ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு தான் இந்த ஃபுட்டு வந்து நம்மளுடைய அம்மா அவங்களுடைய அம்மாவில் நிறைய செஞ்சு சாப்பிட்ருக்காங்க ஆனால் நம்ம ஜென்ரேஷன் பீப்புள்கிட்ட இது ஃபுல்லாகவே மறந்துட்டோம் தான் சொல்லணும் அப்படி ஒரு ரெசிப்பியான கேப்பக்களி இல்லை கேழ்வரகு களி தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கேழ்வரகு களி செய்கிறதுக்கு மூணு பொருள் தான் தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று கேழ்வரகு மாவு இன்னொன்று அரிசி அப்புறம் தேவைக்கேற்ப உப்பு வாங்க இப்போ களி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து மஞ்சட்டில் சமைச்சா ஹெல்த்தின்றனால இன்றைக்கி அதில் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் பாத்திரம் இல்லை குக்கர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி அளவு வந்து அரிசிக்கு ஏற்ப தான் இப்போ நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க அரிசிக்கு ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு மூணு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ முதல்ல ஊற்றுற தண்ணி அரிசி வேகிறதுக்கான தண்ணி மட்டும்தான் நான் ஒரு கிளாஸ் அரிசியை ஆல்ரெடி ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணி கொதித்ததும் இந்த ஊறின அரிசியை வந்து அதில் போட்டு தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு அரிசியை வேக வச்சிடலாம் யூஸ்வலாக களி செய்கிறதுக்கு நொய் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் பச்சரிசி ஊற வைக்கும் போது அது கழுகும் போது கையிலே வந்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி கழுகணுன்னா அது கொஞ்சம் உடஞ்சிரும் ஸோ அதுவே வெந்து வரும்போது ஓரளவுக்கு நொய் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ அரிசி வேகிறவளுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் அரிசியெல்லாம் நல்லா வெந்து வந்ததும் மாவுக்கேற்ற தண்ணி சேர்க்கணும் நான் ஒரு கிளாஸ் கேழ்வரகு மாவுக்கு ரெண்டரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் யூஸ்வலாக வந்து சுடு தண்ணி சேர்த்தால் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ களிக்கு அரிசி ரொம்ப வெந்தால் நல்லதுன்றனால நான் நார்மல் தண்ணியே சேர்த்து இன்னும் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் இப்போ இது கொதிச்சு வரும்போது நம்ம அந்த ஒரு கிளாஸ் மாவை அப்படியே கொட்டணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு கொட்டிட்டு நம்ம கலக்கவோ கிண்டவோ கூடாது அந்த கொட்டியிருக்க மாவு மேலே ஒரு மரக்கரண்டியோ இல்லை மத்தோட பேக் சைடோ வச்சுட்டு அப்படியே தட்டு போட்டு மூடணும் யூஸ்வலாக எங்கள் அம்மாலாம் வந்து களி கிள்ளுறதுக்குனே ஒரு கரண்டி வச்சுருப்பாங்க அதை நடுவில் வைப்பாங்க அது என்கிட்ட இல்லைன்றனால நான் இன்றைக்கி மரக்கரண்டியை வைக்கிறேன் இதை வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடி விட்டுருங்க ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் வந்து மாவு வெந்திருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன்ஸ் மாவெல்லாம் வெந்து வந்த பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த மரக்கரண்டிலே வந்து நல்லா கிண்டி விடணும் நல்லா கிண்டிட்டு இப் அந்த பால்ஸ் மாதிரி செய்யணும் ஆனால் களி இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக செய்யணும் நான் அதுக்கு ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து பச்சை தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி தொட்டு தொட்டு அந்த வெந்திருக்க களியை வந்து லைட்டாக உருட்டி உருட்டி கையில் அப்படி நான் நான் இப்போ காட்டுற மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க சூடாக இருக்கும்போது இந்த உருண்டையை பிடிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுவும் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் அண்ட் இந்த உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் இருக்கக்கூடிய குழிக்கரண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம உருட்டி பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த களி ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளானது ஆனால் இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியும் கூட ஆனால் யூஸ்வலாக இந்த களியை வந்து நம்ம எதோட தொட்டு சாப்பிட்றத பொறுத்து தான் இதோட டேஸ்ட் இருக்கும் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு மீன் குழம்பு இல்லை கருவாட்டு குழம்போட ட்ரை பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒரு சிக்கன் கிரேவியோட ட்ரை பண்ணலாம் வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு கீரை மசியலோட நல்லா ட்ரை பண்ணலாம் அது முக்கியமாக புளி போட்டு கடையும் போது தான் அந்த கீரை வந்து இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் களியோட சாப்பிட்றதுக்கு இல்லாட்டி நிறைய காய்கறிகள் சேர்த்து ஒரு மொச்சக்கூட்டெல்லாம் சேர்த்து புளி குழம்பு இல்லை கார குழம்போட ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அது ரொம்ப டேஸ்டியான ஃபுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காம கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சீ நடந்துடுவீடியோ டில் தென் டேக் கேர் பை பாய்